Alors, Jürgen, merci beaucoup d'être présent ici avec nous dans le loco de Secreta à Marbella, en Espagne. Merci beaucoup, c'est une très jolie ville. Euh, tout est blanc, c'est magnifique, la mer est magnifique, ah, tout est très beau. Je ne connaissais pas du tout, j'étais jamais descendu sous Barcelone en Espagne. Voilà. Grande première. Grande première. Grande première oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais faire une, une vraie présentation de, de l'homme, de l'artiste. Je vous en prie, je vous en prie. Euh, donc, en 1970, vous êtes né sur l'île de Tahiti. Voilà, il y a 45 ans, je suis né en Polynésie française, une petite île, une petite île nue, euh, euh, en plein milieu du, du Pacifique. Oui. D'accord. Votre jeunesse, apparemment, ne s'est pas passée que sur l'île de Tahiti, pas mal de voyages. Voilà, j'ai beaucoup voyagé, l'Aquitaine, euh, l'Algérie... Euh, euh, Paris, la, la France, euh, le Sud-Ouest, effectivement, euh, voilà, c'est ça. Euh, voilà, j'ai déménagé pas mal puisque je, je, je suivais, euh, j'ai suivi pendant donc, 18 ans euh, mon père qui était dans le nucléaire, voilà, hein, le nucléaire, donc on était amené à, à voyager très souvent, <rire> voilà. D'accord. En, en 91, se révèle votre passion pour le verre. Voilà, c'est ça. Vous faites vos premiers pas du côté de Paris, il me semble. Absolument, donc euh, chez un ami designer qui finissait ses années euh, d'études, euh, donc euh, relative au, relatif à l'architecture mm -hmm. et donc euh, élaboration euh, de, de volumes simples à l'époque, euh, ça veut dire en béton, euh, béton, euh, béton et acier, avec euh, donc euh, Laurent, Laurent Ben, euh, c'est son nom, hein, cherchait donc un matériau noble et, euh, et le verre s'est présenté évidemment, euh, euh, s'est présenté tout de suite comme le matériau idéal euh, pour, euh, qui, qui allait très bien avec le béton ou l'acier, donc élaboration de, de, de volumes simples. Dans un premier temps, qui était, euh, qui était pour des, euh, et qui était pour euh, euh, plus pour le fonctionnel, ça veut dire des appliques, euh, des appliques, des lampes à poser, euh, voilà, donc des objets lumineux, béton, acier et verre. D'accord. En, en, en 94. Donc, voilà. Vos premiers pas en tant qu'autodidacte sur votre île natale. Voilà, je retourne donc, je retourne à mes origines, à Tahiti. Euh, donc c'est là où, où j'ai euh, travaillé avec mon, mon cousin qui était designer, mm -hmm. euh, qui était pardon, ébéniste et on a, et on a, et on a élaboré euh, pas mal de pièces en, en, en bois vert, du mobilier donc, mm -hmm. euh, du, mobilier, du mobilier, ça, ça a plu tout de suite euh, également, ça, ça a oui. très bien, ouais, ouais, bel impact. Voilà, donc, euh, et puis le, le, verre, euh, le verre est réchauffé un peu par la chaleur du bois, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un, un, un très beau mélange euh, également. Voilà, donc là, c'était toujours dans le mobilier. Mm -hmm. Mais déjà, on, les, 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 les lignes étaient plus courbes, on n'était plus, on était plus dans l'urbanisme, la, dans, dans, la, dans, 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 dans les, les choses très, très citadines, très, très carrées. Euh, on avait quitté les volumes simples, hein. on était déjà dans les choses un peu... Euh, un peu plus ilienne, un peu plus avec des lignes, je sais pas, des lignes vagabondes et des lignes mmh. plus, plus courbes, voilà. D'autres connotations. Autres connotations, oui. D'accord. Euh, en 99, le retour en France. Oui, voilà, en 99, du côté de Toulouse, oui. Où vous exercez toujours la taille du. Où je suis, euh, où mes ateliers, voilà, se trouvent à Toulouse, euh, absolument, oui. D'accord. En 2002, on peut dire l'éclat. Voilà. Vous commencez à travailler avec, avec, avec les différentes euh, galeries. Avec les galeries, oui, c'est ça. Donc, ça n'a pas été un, un choix délibéré. Ça s'est fait, fait petit à petit. Ça veut dire que, euh, que mes objets étaient de moins, peut-être de moins en moins fonctionnels, de moins en moins pratiques. Mm -hmm. Et pourtant, avec un impact visuel de plus en plus marqué, de plus en plus prégnant. Donc, l'inclinaison vers les, vers les galeries s'est fait tout naturellement. Euh, voilà. Alors, on peut citer quelques galeries, une galerie. Dubaï, voilà, les... voilà c'est ça. En France également, évidemment. En France également, bien, bien sûr. Mais effectivement, mes, mes, mes pièces sont, sont, sont très vite euh, à, amenées à partir un peu à l'étranger. Alors, des pays où il fait chaud, il fait beau, il <rire> y a la mer, sans doute. Euh, L'Espagne, donc, c'est une première, mais je suis, je suis très heureux d'être là. Et puis, euh, et puis, bon, déjà, depuis quelques, quelques années, euh, donc, euh, de façon un peu plus certaine, Dubaï, euh, tous ces pays, euh, l'Arabie Saoudite, euh, beaucoup euh, voilà après effectivement le Japon et, et, euh, et la Russie aussi voilà. d'accord alors si on passe du côté un peu technique oui. euh, de ces œuvres euh, quelle technique utilisez-vous pour euh, alors en la fait réalisation voilà en fait euh, tout le problème enfin tout le problème ce sont tous les volumes sont appréhendés de façon stratifiée hein. ça veut dire qu'aucun objet n'est conçu dans sa masse dans son expansion euh, en, en 3D directement ça veut dire tout est stratifié alors ça veut dire que donc, je travaille toujours la dalle de verre, en l'occurrence là c'est des dalles de verre euh, extra blanc, euh, du verre diamant, euh, c'est un verre qui se travaille comme le verre euh, normalement, 
à froid, sauf que sauf qu'il est très il est très lumineux euh, dès lors qu'on le qu'on le dès lors qu'on y apporte des pigments, des, de la couleur. Hein. D'accord. Voilà, voilà. Euh, donc en fait, tout est travaillé à froid, donc tout est taillé hein, mm -hmm. avec des outils euh, très rustiques comme des, des... Au départ, c'est diamant plus marteau et burin qui sont mêlés pour, pour, pour obtenir un angle, pour obtenir des biseaux et des angles de frappe euh, adéquats. Moi, je dis souvent pour expliquer euh, techniquement mon travail à froid que, que la, la taille du verre, en fait, que le, que le geste doit compenser, euh, doit compenser euh, que l'intelligence du geste doit, doit compenser l'imprécision de l'outil. Puisqu'en fait, ce sont des déformations d'outils. Puisque le, le marteau, j'utilise des marteaux, mais ils sont, pas, ils, sont, ils sont meulés, ils ont des angles de frappe très particuliers, les burins, c'est pareil. Voilà. <coughs> euh, voilà, donc un travail, de froid très, euh, un travail à froid très singulier, très particulier, mm -hmm. concentré sur la taille. Voilà. Donc après, il y a une deuxième partie, c'est le... Alors, ce n'est pas du thermoformage, puisqu'il n'y a pas de, de, de déformation structurelle du matériau. Le, le matériau reste plat. Euh, donc en fait, c'est le pigment qui est inclus, qui est instillé euh, entre les plaques, qui lui, euh, fusionne à une température moyenne. Hein. C'est ce qu'on appelle un thermocollage. D'accord. Thermocollé, donc ce n'est pas thermoformé, c'est thermocollé. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est une température de l'ordre de 600 degrés, c'est pas... Alors moi j'ai une petite est curiosité, oui. est-ce que vous avez toujours travaillé le verre ou vous avez tenté de travailler le bois bah, J'ai eu la chance d'avoir des, des gens qui travaillaient, euh, qui avaient déjà des prédispositions, euh, que ce soit mon cousin qui travaillait le bois de façon merveilleuse. Euh, où, euh, voilà, après le béton et l'acier, bon ça s'est fait. Bon, après je suis, je suis un touche à tout. J'ai dit en fait, euh, avec mes parents, mon, mon père avait un principe, c'était pas, pas par souci d'économie ou je sais pas quoi. Et comme on a beaucoup déménagé, chaque année on déménageait, en fait, il était, euh, on, avait, on avait droit donc, euh, de travailler de carton le papier avec du scotch. On montait des jouets qu'on ne déménageait jamais, évidemment. Ça veut dire que tout était laissé sur place. Mais on a eu très peu, très peu de choses. Mes parents nous achetaient très peu de choses pour jouer. J'étais un, 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 très malheureux, sans doute. En fait, ça a développé, voilà, euh, c'est sans doute une capacité à imaginer. À, bon, et puis, euh, je, je, je suis manuel. Hein. D'où l'imagination pour les pièces. D'où l'imagination. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Euh, alors le verre, est-ce un matériel facile à travailler ou... Très coercitif, hein, je crois. Très coercitif, ça veut dire que, oui, beaucoup d'exigences. Euh, on, on, on il suffit d'être motivé. Moi, je pense que la persévérance, c'est plus que, oui, comme pour tout, persévérance. Et après, il y a des mots magiques comme, euh, comme oui, euh, inspiration ou des choses. Mais c'est d'abord le travail, je crois. Moi, je... Je ne suis, je suis, je suis pas le seul encore, mais, mais je pense que le, le travail, c'est vraiment essentiel et c'est par là que tout découle, l'inspiration, tout, mais le travail, la persévérance. L'inspiration, ouais. bah, ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas, elle est pas, alors, euh, ça procède du discours. Quand on veut expliquer les choses, on procède toujours du discours, donc en fait, on ne on, 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 on dit pas la vérité. Ça veut dire que pour moi, L'inspiration, c'est toujours, des, toujours des, des pensées qui se juxtaposent. Mm -hmm. En fait, il n'y a, a pas de création linéaire. Ça veut dire qu'on n'arrive pas... Euh... Il y a des pièces plus ou moins abouties, mais qui ont des formes plus ou moins euh, imagées, imaginées. Euh... Mais il, y a, il y a des formes figées, comme une vague, c'est une forme très figée. Un coquillage, euh, ça peut être une forme assez figée. Et après, il y, a des, il y a des variantes, des dénuances. Euh, bon, c'est peut-être ce qu'on peut appeler la création, mais euh, pour parler tiens, de la pièce qui est juste à côté, là. Euh, on me dit souvent que c'est une, une vague. Euh, on me dit souvent, on parle de vague. Alors, c'est qu'elle a une forme qui, qui, qui évoque un peu, un, peu, un peu le mouvement de la vague, mais d'une façon très figée, très visuelle, elle ne ressemble pas à une vague, à une vague en fait. Je ne sais pas ce que vous... Non, si, si, effectivement, effectivement. Ça a une connotation, mais ça ne... Voilà, pas elle, est, la vague, elle est très travaillée par le vide. Euh... Ce que je veux dire par là, voilà, c'est que l'inspiration, c'est... Euh... C'est très important, mais je ne on, on peut, peut pas... Je peux pas vous dire ce que c'est ce que, ce que, que l'inspiration, euh, d'où elle vient, vrai, euh, chacun... Euh... Je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous avez déjà le projet dans votre tête 
où petit à petit, vous avez des améliorations qui arrivent Voilà, avez... absolument, c'est ça. C'est justement, voilà, ça c'est le, euh, le lien essentiel. Effectivement, lorsqu'on <coughs> lorsqu projette, alors on se met au travail, on a envie de travailler, on a envie d'aller dans cette direction. Après, il faut rester, euh, au niveau de l'atelier, il faut rester, euh, voilà. L'inspiration, c'est peut-être rester, l'homme est un filtre, hein. la création c'est un filtre. C'est-à-dire des, des choses passent au travers de nous, on ne s'en sert pas toujours tout de suite, mais, mais elles sont là. Et c'est la concrétion de l'inspiration, peut-être. Voilà, c'est peut-être ça. L'inspiration, c'est ça. C'est savoir après, euh, on a des idées partout, on ne mm -hmm. sait pas, mais on en a partout. Et savoir créer les petites connexions qui font que, tac, tout d'un coup, ben voilà, tout s'illumine. Tout s'illumine, la, la connexion est faite, l'idée vient. Donc, effectivement, on peut avoir une idée de départ et puis, et puis varier, prendre un peu ce qui, ce qui, ce qui arrive. Euh, selon l'inspiration, comme on dit, voilà. D'accord. Je pense que c'est ça, mais c'est très juste, effectivement, c'est ça. Alors, les projets pour le futur de Jürgen Alors, euh, les projets, ben, en fait, c'est euh, conti continuer, euh, oui, c'est toujours le projet de continuer. Euh, mais concrètement, pour... Euh, concrètement, c'est travailler d'autres qualités de verre encore. Il existe euh, pas, mal de, pas mal de verres. C'est continuer, euh, évidemment, ce qui fait la singularité de mon travail, c'est la taille. Continuer là à trouver, à trouver des choses un peu plus perfectibles. Et, et le matériau, changer un peu euh, la, la qualité du matériau. Parce qu'en fait, quand on change la qualité du matériau, on change, ça, on change, on change euh, comment dire Le verre, c'est un matériau qui est fragile, mais qui a une espèce d'hétérogénéité dans sa fragilité. Hein, il, est pas, il, passe, il, on, il semble homogène, mais il n'est pas homogène, il est hétérogène. Et, et au niveau de la casse, de la taille, on le sent véritablement. Hein. Euh, la, la taille du verre, c'est un, un, un vieux, c'est comme la, la taille du silex. Mm -hmm. C'est vraiment des, les premiers gestes qui ont été longtemps oubliés. Euh, et moi, je reviens dessus avec force. Et c'est toujours avec plein d'effervescence, de, 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 de volonté d'aller plus loin dans, dans cette manière de, de, de travailler. Ouais. Euh, J'aime ce côté fugace, euh, net, tranchant. Euh, ce n'est pas un travail en force, hein. c'est beaucoup de contention d'esprit, beaucoup de tension dans le geste, un peu comme au billard. C'est des coups, voilà. Euh, voilà. Alors ça paraît très grossier, très brut à la fin, mais en fait c'est un travail très fin, très fin et très fugace. Très, ouais, voilà. Pulsatif, on va dire. Pulsatif. En rapport avec, euh, avec, euh, nos, avec les battements de nos cœurs, de, de notre cœur, oui, peut-être. D'accord, très ah, bien. Eh bien, écoutez, je crois que je crois qu'on a fait le tour, Jorgen. Eh bien, écoutez, merci, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview. Merci, merci, merci beaucoup, matin. merci beaucoup. Et puis, si j'ose dire, longue vie à, à Jorgen et, et, et à la collaboration qu'on aura ensemble. Merci, aux, merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Euh, L'endroit est magnifique. L'accueil euh, est tout à fait euh, est plus qu'à la hauteur. Point. Voilà, et euh, je suis persuadé qu'on se reverra très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.